1923 год. Журнал «Огонек» публикует фотографию ничем не примечательного худощавого мужчины с рыжей бородой и усами в картузе и пиджаке. Пустые глаза, хитрый взгляд. Это 55-летний Василий Комаров, уроженец Витебской губернии. Чуть ниже снимок тяжелого молотка, который назван орудием производства Комарова, а заголовок гласит «Убийца 33 человек». В начале 20-х годов прошлого века по Москве поползли слухи, что в городе орудует серийный убийца. Сам термин «серийный убийца» тогда уже существовал, но о нем вряд ли слышали в Советской России. И если маньяков официально не было, то совершенно точно были их жертвы. Преступник заманивал покупателей исконного рынка на Серпуховке к себе домой, спаивал, наносил удары тупым предметом по голове и хладнокровно душил веревкой. Забирал деньги, ценные вещи, все, что находил в карманах жертв, снимал с них одежду и продавал ее на рынке. Раздетые трупы прятал в мешок, складывая очень компактно и тщательно связывая, и оставлял на пустырях, в заброшенных зданиях, сбрасывал в реку или закапывал в огородах. 14 апреля 1922 года в пятое отделение милиции явились граждане и заявили, что, осматривая огород под обработку в конном переулке между домами номер 10 и 14, подошли к разрушенному дому и заметили в подвале невдалеке от двери неизвестно чем наполненный мешок. В присутствии представителей милиции мешок был вскрыт, и в нем обнаружен труп мужчины в согнутом положении с руками связанными и ногами привязанными к туловищу. Лицо трупа носило следы насильственных повреждений. 1921 год. Москва. Василий Иванович Комаров, проживавший на втором этаже трехэтажного дома номер 26 на Шаболовке, привел к себе в квартиру человека, пообещав тому продать по выгодной цене лошадь. Но никакая сделка им не планировалась. Во время застолья Комаров оглушил своего гостя мощными ударами молотка, а затем задушил веревкой. Перед этим он заблаговременно отправил жену вместе с детьми куда-то в город. В тот год от рук Комарова погибло 17 человек, в 22-м не менее 12. Все мужчины, кроме одного случая, когда, совершив убийство, Комаров обнаружил, что денег у жертвы при себе не было. Они остались у сестры убитого, которая ждала на улице. Комаров, не раздумывая, силой затащил женщину в квартиру и расправился с ней. Один раз покупатель благоразумно отказался заходить в дом, чем сохранил себе жизнь. Вскоре о том, как Комаров зарабатывает на жизнь, узнала его жена, случайно оказавшись свидетельницей очередного убийства. Но не стала обращаться в милицию, а начала помогать мужу. Какое-то время после убийства Комаровы вкусно ели и сладко пили, а когда деньги заканчивались, вновь брались за молоток, доставали веревки и мешки. В 1921 году московский уголовный розыск взялся за расследование череды смертей людей, погибших одинаковым образом, в результате удара молотком по голове и удушения. Бросался в глаза и способ связывания тел, всегда один и тот же и хорошо узнаваемый. Ноги прижаты к груди, голова между колен, руки связаны за спиной. Узлами, какими связывались веревки, обычно пользуются заводчики лошадей или извозчики. К тому же в одном из мешков, в котором лежало тело, нашли овес, а большинство опознанных жертв, как выяснилось, приехали в Москву для покупки лошади. Это обстоятельство, а также то, что у убийцы есть транспорт, поскольку он имеет возможность разбрасывать трупы по всему Замоскворецкому району, позволило предположить, что преступником является именно извозчик. Еще одной важной зацепкой стал кусок использованной детской пеленки, которым была обмотана голова трупа. А это значит, что, скорее всего, у убийцы родился ребенок. Расследование длилось более двух лет, пока в конечном итоге не удалось выйти на извозчика Василия Комарова, привлекшего внимание сотрудников Мура своим странным поведением. Он стоял на площади или на трактирной стоянке и, в отличие от своих коллег по цеху, не проявлял никакого интереса к клиентам. Будто высматривал кого-то конкретного. К тому же в его семье недавно появился третий ребенок. Следователи нагрянули к Комарову с обыском под предлогом поиска самогонного аппарата. 
последнего не нашли, но зато в чулане наткнулись на еще теплый труп крестьянина Ивана Лапина, приехавшего накануне в столицу для покупки лошади. Не успели милиционеры опомниться, как Комаров выпрыгнул в окно и сбежал. Василий Терентьевич Петров, позже ставший Василием Комаровым, родился в 1877 или в 1878 году в Витебской губернии. Он рос в многодетной семье, где пили и мать, и отец, рабочие железной дороги. В подростковом возрасте стал выпивать и сам Василий. Отслужил четыре года в армии, женился и вскоре загремел в тюрьму за кражу. Пока Петров находился за решеткой, умерла жена. Освободившись, он уехал в Ригу, где женился повторно. В 1915 году, спасаясь от войны, переехал в Поволжье. В 1918 году Петров вступил в Красную армию, где сумел дослужиться до командира взвода. Однако ему не повезло, и он попал в плен к добровольческой армии. Вскоре его отпустили, хотя есть информация, что ему пришлось бежать. Так или иначе, в 1920 году Василий Петров, взявший новую фамилию Комаров, оказался в Москве, где устроился извозчиком. 18 мая 1923 года Василий Комаров был пойман в селе Никольское. Началась долгая и кропотливая работа по поиску неизвестных следствию тел убитых Комаровым людей, которая несколько облегчилась тем, что убийца охотно шел на контакт и указывал места, где прятал или выбрасывал трупы. Мотивом убийств Комаров называл сугубо корыстной цели, Однако по всему было видно, что помимо желания заработать, он еще и испытывал настоящее наслаждение от убийств, ибо откровенно ненавидел людей. Все происходило очень быстро, минут за 20-30, после чего связанный труп убитого находился в мешке и ждал ночи, когда Комаров выезжал на своей повозке избавляться от останков. Убивал маньяк еще быстрее. Как он сам говорил, раз и квас. «Вам убитые не снятся?» – спрашивали у Комарова на допросах, на что тот с усмешкой парировал встречным вопросом. «А вам снятся убитые мухи?» Выражал сожаление, что не успел убить цыганку или попа. На вопрос, почему именно цыганку и попа, отвечал «Да так». Пытаясь подставить соседей, Комаров заявил, что они помогали ему убивать. Людей задержали, но когда выяснилось, что у них есть алиби, а Комаров оговорил их, всех отпустили с извинениями. Пока шло следствие, на улицах стали поговаривать, что своих жертв Комаров будто бы скармливал свиньем, что дома у него нашли наволочки, туго набитые деньгами и драгоценностями, что убитых он расчленял, а мясо продавал. Чистой правдой, однако, было то, что перед тем, как избавиться от тела, Комаров делал надрез на шее и сливал кровь поначалу просто на груду трепья, а позже в металлическое корыто, которое опорожнял в дворовом туалете. Уже не удовольствие ради, а чисто из практических соображений, чтобы уменьшить вес трупа и не пачкать повозку, когда будет вести останки к очередному пустырю. А сразу после расправы убийца неизменно молился за упокой души новоприставленного раба Божия. По его словам, в религии не верил и обращался к Богу у себя дома, не посещая церковь. Василий Комаров был признан вменяемым и приговорен к расстрелу за убийство 29 человек. То, что удалось доказать следствию, хотя сам Комаров настаивал по меньшей мере на 33 убитых. И как 60 с лишним лет спустя его земляк Геннадий Михасевич, прозванный витебским душителем, Комаров очень радовался свалившимся на него популярности и вниманию. «Я теперь в Москве героем стал», — с гордостью сказал Комаров на суде, увидев огромную толпу, пришедшую посмотреть на душегуба. К высшей мере наказания за соучастие в преступлениях также была приговорена жена Комарова Софья. По ее словам, она помогала вывозить трупы, смывала кровь, один раз даже столкнула завернутое в мешок тело в реку. Василия Комарова называют первым советским маньяком. Однако это определение справедливо лишь в том случае, если мы говорим об убийце-одиночке, ведь в первые годы советской власти в России существовало немало криминальных группировок, на счету которых десятки и сотни загубленных жизней. Достаточно вспомнить банду Василия Котова, которая грабила дома и убивала целые семьи, за три года жертвами банды стали более ста человек. 
В старых газетах можно найти очень редкие упоминания про еще одного серийного убийцу, жителя Полтавы по фамилии Цукор, который в первой половине 20-х годов устроил у себя под домом целое кладбище. Мужчина под разными предлогами заманивал в свое жилище детей, в основном беспризорных, так как их легче всего было привлечь обещаниями теплого ночлега и пищи, где насиловал и душил. К сожалению, пресса не сообщала ни того, кем был Цукор, как долго убивал и каким образом удалось его поймать. Известно лишь, что свою охоту на детей маньяк вел по меньшей мере год и убил более 10 человек. Он был разоблачен в 24 году. Так что Василий Комаров действительно был первым советским маньяком-одиночкой. Количество его жертв впечатляет. Отчасти успех извозчика-убийцы можно объяснить его осторожностью и изобретательностью, отчасти тем, что в начале 20-х годов еще продолжался процесс формирования милиции как постоянной и профессиональной структуры по обеспечению правопорядка. Воспользовавшись этим обстоятельством, неграмотному и обладавшему весьма скудными интеллектуальными способностями Комарову удалось убить более трех десятков человек. Писатель Михаил Булгаков, который присутствовал на суде над Комаровыми в качестве корреспондента, так описывал личность Василия Комарова. «Был обыкновенным плохим человеком, каких миллионы. И жену, и детей бил, и пьянствовал, но по праздникам приглашал к себе священников». Те служили у него, он их угощал вином. Вообще был богомольный, тяжелого характера человек. В июле 1923 года Василия и Софью Комаровых расстреляли. Никто из них не раскаялся. Извозчик лишь напоследок сказал, что будь у него возможность, он убил бы еще 60 человек.